これを成功させるためにはミクリアさんにやっぱ監督およびその他すべて、えー、ワンマンショー的にそれじゃあ。<笑>えー、僕自身、えー、ノーラというキャラクターを初めて知ったのが8年ぐらい前なんですけれどもその時にやっぱりノーラというキャラクターにゾッコンを掘り込みましたでどうしてもアニメ化したいという気持ちがありまして、えー、今回ノーラとあ前回のノーラ、えー、今回のツインクルノーラ6組この2本を作ったんですけれどもねこれを成功させるためには、えー、ミクリアさんに監督およびその他もろもろやっぱり彼にワンマンショーでやってもらいたいという気持ちがありましたえー、それがままず成功したと思います、えー、僕自身も、えー、これから新しいアニメ界の波を起こしていきたいと思っております、はい、ちょっと間違ったなあ、うん今回はストーリーがすごいテンポがあって、うんえー、ノーラの動きもすごいシャープなんで音楽的にはやっぱりロックロックの音楽っていうことで、うんえー、いろいろロックバンドを当たりまして、はい、でビジランティという、えー、バンドを選びましたビジランティではファッションドラマーなんて言われてるけど、うん、あれはどうしてどうしてね俺生活がおしゃれだと思うんですよねやっほー彼女はいるんですかいますねいるどんなタイプノーラみたいな。<笑>最近言われちゃった。<笑>ノーラです。これベース弾くこと以外は趣味ない。ない。本当に好きなんだよね。すいません。趣味ません。<笑>一応役に立ってるんですよね。そうみたいですね。え、ね、少しは。ピアノとシンセサイザーはまあまあまあだけど。まあまあだけど。<笑>突然あのビジランティの特徴なんて話してみる気あります？<笑>いや無節操です。どこが音楽がこれからも頑張ってくださいはい、任せなさい二本目ともなると素人監督と呼ばれていてはいけないんでしょうけどアニメってのはなかなか難しいもんですね今回はたくさんの人と楽しくやれてよかったと思いますが、えー、作品作りっていうのはステップですから一作一作次々といいものを作りたいと思いますノーラっていうのは、うん、僕にとっては初恋の理想像みたいな青空のような女の子なんですがどこかそんな女の子いませんかね
ノーラです、えー、今回もやっとノーラが私のものになりました実はですね前回私はノーラをやらせていただきましたよねそれで今回のノーラというのは前回のものに比べたらちょっぴっと大人っぽくてそしてクールな感じでということだったので他の人にというお話があったんですで私はやっぱりノーラをやるっていう聞いたからにもやっぱり私がやると思い込んでたのでそのショックがとても激しくてまあ今回もオーディションをやるんだったらぜひ何としても私を入れてくれとお願いしましてやっと今回もやらせていただくことになりました、えー、ノーラというのは性格はやっぱりあっけらかんとしててそうですねちょっと何があってもくよくよしないというそういう性格ですよねその辺の性格が私にぴったりというかそのものというかまあ素直に入っていけるキャラクターなのでとっても助かってます今回も張り切ってやりました